அன்பு மனோமணிகளே ஐந்தாம் வகுப்பு இலக்கணத்தை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இலக்கணத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மூவிட பெயர்கள் மூவிட பெயர்கள்னா ப்ரோனாம் மூவிட பெயர்கள் அப்படின்னா இது இடத்தை குறிப்பது இடம் என்றால் பிளேஸ் இந்த இடத்தை மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க தன்மை முன்னிலை படற்கை அதாவது ஃபஸ்ட்டு பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் ஓகே இப்போ தன்னை குறிப்பது தன்மை முன்னால் இருப்பவரை குறிப்பது முன்னிலை இருவரையும் தவிர மற்றவற்றை மற்றவர்களை குறிப்பது படற்கை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே ரெண்டு கேர்ள்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒத்த ஸ்பீக்கர் இன்னொருத்த லிசனர் இதில் பேசுபவரை குறிக்கும் இடம் தன்மை கேட்பவரை குறிக்கும் இடம் முன்னிலை இவர்கள் இருவரும் யாரோ ஒருவரை பற்றி அல்லது ஏதோ ஒரு செய்தியை பற்றி பேசுகின்றனர் ஆதலால் பேசப்படுபவர் அல்லது பேசப்படும் செய்தியை குறிக்கும் இடம் படற்கை ஓகே இப்போது இந்த தன்மை முன்னிலை படற்கையில் ஒருமை பன்மை இருக்குது ஓகே ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இது நம்ம ஒவ்வொரு தலைப்புலேயும் ஒருமை பன்மை எடுத்துக்காட்டோட பார்க்கலாம் இப்போ தன்மையில் ஒருமை தன்மையில் பன்மை தன்மை ஒருமை அப்படின்னா தன்மை இடத்தில் ஒருவரை குறிப்பது தன்மை ஒருமை எனப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேசினேன் யான் பேசினேன் தன்மை பன்மையில் அப்படின்னா தன்மை இடத்தில் பலரை குறிப்பது தன்மை பன்மை எனப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் படித்தோம் யாம் படித்தோம் முன்னிலை ஒருமை முன்னிலை பன்மை முன்னிலை ஒருமை என்பது முன்னிலை இடத்தில் ஒருவரை குறிப்பது முன்னிலை ஒருமை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு நீ வந்தாய் புரிஞ்சுதா இப்போ முன்னிலை பன்மை முன்னிலை பன்மை என்பது முன்னிலை இடத்தில் பலரை குறிப்பது முன்னிலை பன்மை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு நீர் வந்தீர் நீவீர் வந்தீர் நீங்கள் வந்தீர்கள் நெக்ஸ்ட்டு படற்கை ஒருமை படற்கையில் ஒருவர் அல்லது ஒரு பொருளை குறிப்பது படற்கை ஒருமை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு அவன் வந்தான் அவள் வந்தால் அது வந்தது படற்கை பன்மையில் ப என்பது படற்கையில் பலர் அல்லது பல பொருட்களை குறிப்பது படற்கை என படற்கை பன்மை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு அவர் வந்தார் அவை வந்தன இப்போ இதில் என்ன என்ன தன்மை முன்னிலை ஆகியவற்றை குறிக்கும் இடப்பெயர்களில் ஆண்பால் பெண்பால் என்னும் பிரிவுகள் தெரிவதில்லை ஆனால் படற்கை சொல்லில் மட்டும் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பலவின்பால் என்னும் பிரிவுகள் தெரியும் இந்த மூவிட பெயர்கள் பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி